도널드 트럼프 후보의 선거 유세가 폭행, 과격 시위로 얼룩지고 있습니다. 트럼프 캠프의 사무장이 기자폭행 혐의로 고발당하는가 하면 지지자와 반대자가 맞붙은 현장에선 15살 소녀가 호신용 스프레이를 얼굴에 맞기까지 했습니다. 지난 8일 플로리다 주피터시의 한 유세 현장. 연설을 마치고 퇴장하는 트럼프 후보 옆에 한 여성 기자가 다가서자 트럼프의 수행원이 기자를 잡아챕니다. 해당 여기자는 자신을 잡은 트럼프 캠프의 코레이 루안도스키 사무장을 폭행 혐의로 고발했습니다. 루안도스키 사무장은 5월 4일 법원 출두 명령을 받았습니다. She's grabbing at me and he's acting as an intermediary and trying to block her from doing that. The news conference was over. It was done. It was finished and she was running up and grabbing and asking questions and she wasn't supposed to be doing that. And I think he should I told him I said you should never settle this case. You should go all the way. 트럼프의 옹호 발언에 힐러리 후보는 즉각 비난을 퍼부었습니다. He is like a political arsonist. He has set some fires and then, you know, people have acted in ways that I think are deplorable. and therefore he has to be held responsible. 백악관도 대변인 성명을 통해 이례적으로 캠프 사무장의 폭행과 트럼프의 옹호 발언을 용납할 수 없는 행동이라며 비난했습니다. That neither President Obama nor President Bush would tolerate someone on their staff being accused of physically assaulting a reporter, lying about it, and then blaming the victim. That is completely unacceptable behavior. 이런 가운데 트럼프 지지자들과 반대자들의 충돌도 점점 과격해지고 있습니다. 오늘 위스콘신주 제인스빌에서는 트럼프 지지자들과 반대자들이 서로 언쟁을 벌이며 맞붙었는데 이 과정에서 15살 소녀가 얼굴에 페퍼 스프레이를 맞아 병원으로 후송됐습니다. 피해 소녀는 반 트럼프 시위대의 일원으로 보이며 맞은편에 있는 용의자들은 트럼프 지지자들로 추정됩니다. 경찰은 현장에서 폭행과 과격 시위 등의 혐의로 관련자 6명을 체포하고 스프레이를 쏜 용의자를 탐문 수색하고 있습니다. KBS 뉴스 윤범수입니다.